Cristo. Compañero, por favor, le pedimos a la Guardia Nacional, a, a la, al Instituto Nacional de Migración, dicen que los compañeros ayer, ayer les echaron gas lacrimógeno en la salida. No sé, no lo puedo confirmar, pero sí sé que si la Guardia Nacional está utilizando el gas lacrimógeno. Hay mucho bebé, hay mucho bebé y la verdad necesitamos que, que o sea, el gas lacrimógeno con bebés de este tamaño, ¿cómo te llamas? Tom? José David. José David, tenemos aproximadamente, yo creo que como unos 15 bebés recién nacidos no pueden aventar gas lacrimógeno, es completamente... O sea, inhumano y este niño se puede morir una sola vida, es demasiado, por favor. O sea, hay que buscar la manera de dónde eres, carnal. ¿Cuánto tiempo tiene tu bebé? Dos meses. Dos meses. No solo llevamos muchos niños. ¿Qué le pides allá a la Guardia no, Nacional? Que nos ayuden con eso, que no estén tirando gas lagrimógeno porque nos pueden perjudicar. Más que todo a mi hija, pues, me la pueden intoxicar o me le pueden quitar la respiración con ese gas. Así que, por favor, y en caridad de Dios, les pedimos de que no, no nos lancen ese gas para que no nos perjudique. Más que todo a mi bebé, que está muy chica, pues, tiene dos meses apenas. Gracias. Así es. Va avanzando la caravana migrante. Muy buenos días. Aquí está la marcha de la libertad, la marcha de los pueblos migrantes y de los más pobres. Sinceramente, acaban de pasar una noche muy difícil en el ejido Álvaro Obregón y, y empujaron un, un, un cerco migratorio que, que había. Eh, ahorita, de hecho, pueden darse cuenta que no, los, no están avanzando por algo. Eh, no sabemos más adelante, es que hay camiones de la Guardia Nacional y de Migración. Venimos detrás de ellos, el, el contingente es bastante amplio, bastante grande. Y son momentos muy tensos porque es población vulnerable. Pero sí comentar que de verdad, Migración, el Instituto Mexicano de Migración, sus dirigentes están conscientes que esta caravana trae medidas cautelares. De, de derechos humanos y que la mayoría de estos migrantes también traen amparos y esos amparos han resultado positivos para que puedan ellos transitar ¿por qué entonces el asedio? ¿por qué entonces el, 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 este, esta casa de, de los migrantes? acaban de pasar un momento muy tenso a la entrada de de, para que vean ustedes, miren, de qué cerca estamos de la entrada de Álvaro Obregón. Apenas salieron de, de ahí y, y verdaderamente que, que fue muy, muy tenso para que ellos pudieran atravesar ese, ese cerco. Y pues aquí van, miren, vamos a vuelta de rueda detrás de ellos. Son más de 3,000 gentes, hay casi mil niños. Miren, ustedes pueden darse cuenta, miren, muchos niños, muchos niños. Hay más de 60 mujeres embarazadas, hay adultos mayores también, hay gente eh, enferma y pues no sabemos por qué tomaron la calle, de, de la, 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 la carretera contraria, es peligroso para ellos. los va resguardando la Guardia Nacional, pero a la vez es un miedo de que los, los detengan. Esperamos de verdad que las autoridades federales dejen, dejen pasar a esta, es, esta caravana, que les permitan pasar. Es peligroso porque pues es carretera eh, eh, donde vienen grandes camiones y autos a, a velocidad y necesitan ellos tomar las precauciones. Y ahí les están dando indicación de que se tienen que ceñir a, a esta carretera de ida. E incluso tienen que dejar libre un carril para que puedan transitar los autos. Pero se ven emproblemados pues con, con los carritos, las carreolas donde llevan a los niños. Pues, 
una situación tensa. Miren, aquí llevan a un bebé en un, en un carrito. Ahí van avanzando. Que Dios lleve con bien a, a estos marchantes, a estos migrantes que están, están esperando ser atendidos. ¿Cuál es su objetivo? Llegar a la Ciudad de México. Y hoy quiero decirles que de manera de verdad muy, muy grata, eh, la gente de Álvaro Obregón se comportaron muy amables con ellos, les dieron este apoyo y bueno, este breve soporte de gestión. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, estamos transmitiendo... Eh, aquí en, aproximadamente a la altura del ejido Guadalupe efectivos de la Guardia Nacional como se puede observar ya se encuentran eh, pues preparados para una eventual desintegración de la caravana que en estos momentos eh, están aproximadamente a unos dos kilómetros de la entrada ha elegido Guadalupe eh, en el tramo de la carretera que comunica a Tapachula con el municipio de Huehuetán. Eh, efectivos de, del Instituto Nacional de Migración vienen eh, deteniendo a todos aquellos migrantes que se adelantan o se retrasan en, en las caravanas. Esta acción es precisamente para tratar de debilitar a este movimiento, a este éxodo que va con destino a la Ciudad de México. Eh, cabe recordarse que eh, en esta caravana eh, se encuentra integrada por, por eh, ciudadanos de Cuba, Haití, el Salvador, Honduras, Venezuela, Nicaragua, toda esta, todos estos migrantes, la mayoría centroamericanos, que van en busca del sueño americano ante la, pues, la negativa de las autoridades mexicanas de pretender o de querer darles salvoconductos para llegar a, a la frontera de México con Estados Unidos. Bueno, estas son las imágenes que ustedes este, pueden observar, pueden ver que estamos transmitiendo en vivo Reportó para Cuadratín Chiapas, Juan de Dios García Davis. Va avanzando la caravana migrante. Muy buenos días. Aquí está la marcha de la libertad, la marcha de los pueblos migrantes y de los más pobres. Sinceramente, acaban de pasar una noche muy difícil en el ejido Álvaro Obregón y, y empujaron un... un un cerco migratorio que, que había eh, ahorita de hecho pueden darse cuenta que no los no están avanzando por algo eh, no sabemos más adelante es que hay camiones de la guardia nacional y de migración venimos detrás de ellos el, el contingente es bastante amplio bastante grande y son momentos muy tensos porque es población vulnerable pero sí comentar que de verdad Migración, el Instituto Mexicano de Migración, sus dirigentes, están conscientes que esta caravana trae medidas cautelares de, de derechos humanos y que la mayoría de estos migrantes también traen amparos y esos amparos han resultado positivos para que puedan ellos transitar. ¿Por qué entonces el asedio? ¿Por qué entonces el, 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 este, esta casa... De, de los migrantes acaban de pasar un momento muy tenso a la entrada de, de para que vean ustedes miren de qué cerca estamos de la entrada de Álvaro Obregón apenas salieron de, de ahí y, y verdaderamente que, que fue muy muy tenso para que ellos pudieran atravesar ese, ese cerco y pues aquí van miren vamos a vuelta de rueda detrás de ellos Son más de 3,000 gentes, hay casi mil niños. Miren, ustedes pueden darse cuenta, miren, muchos niños, muchos niños. Hay más de 60 mujeres embarazadas, hay adultos mayores también, hay gente eh, enferma. Y pues, no sabemos por qué tomaron la calle de, de la, 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 la carretera contraria, es peligroso para ellos. Los va resguardando la Guardia Nacional, pero a la vez es un miedo 
de que los, los detengan. Esperamos de verdad que las autoridades federales dejen, dejen pasar esta, esta caravana, que les permitan pasar. Es peligroso porque pues es carretera eh, eh, donde vienen grandes camiones y autos a, a velocidad y necesitan ellos tomar las precauciones. Y ahí les están dando indicación de que se tienen que ceñir a, a esta carretera de ida e incluso tienen que dejar libre un carril para que puedan transitar los autos pero se ven emproblemados pues con, con los carritos las carreolas donde llevan a los niños una situación tensa miren aquí llevan a un bebé en un, en un carrito Ahí van avanzando. Que Dios lleve con bien a, a estos marchantes, a estos migrantes que están, están esperando ser atendidos. ¿Cuál es su objetivo? Llegar a la Ciudad de México. Y hoy quiero decirles que de manera de verdad muy, muy grata, eh, la gente de Álvaro Obregón se comportaron muy amables con ellos, les dieron este apoyo. Y bueno, 